welcome back to the new session of professional business skills in this session we are going to learn about professional presentation or effective presentation nadathuga ennallathu edhu professional e sambandhichidathalam or important skill thaniyana ഒരു പ്രസൻ്റർക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കൂടുതൽ നോളേജ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തും കൂടെ വേണം ദ ഓൾസോ നീഡ് ടു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് കമാൻഡ് ഓഫ് നോളേജ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ബ്രീഫ്ലി ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദർ തോട്ട്സ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും കൂടെ വേണം എന്തൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അവർക്ക് അവരുടെ നോളേജ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എത്തിക്കാൻ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് അപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിവൺ ടൈമിൽ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രസൻ്റർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി അത് ജ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് തെർ തോട്ട്സ് അപ്പം അവർക്ക് പറയാൻ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഓക്കെ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആലോചനകൾ കൂടി ഈ ഒരു ടോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ ഒരു പ്രസൻറ്റർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ആർ ത്രീ പ്രൈമറി സ്കിൽസ് ഇൻ ഗിവിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു നല്ല എഫക്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്കിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് കഴിവുകൾ ഒരു പ്രസൻറ്റർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് രണ്ടാമത്തത് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നാമത്തത് നോക്കാം വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഒരു പ്രസൻറ്റർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഒരു വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് ഓഡിയൻസിന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഓഡിയൻസ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോ വി നീഡ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അപ്പം അതിലെന്തൊക്കെയായിരിക്കും വേണ്ടത് വോയിസ് ടോൺ പിച്ച് വോളിയം അപ്പം നമ്മുടെ വോയിസ് ടോൺ നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിച്ച് വേരിയേഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും ഡിക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രസൻറ്റേഴ്സിന് വേണ്ട അടുത്ത ഗുണമാണ് സ്ട്രോങ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ നോളേജ് ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി അപ്പോൾ ഈ ടോക്കൺ നടത്തുന്നവർക്ക് നല്ല ഗ്രാമർ സെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അറിയണം സംസാരത്തിലും അതായത് കറക്റ്റ് ഗ്രാമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അതിനുള്ള നോളേജ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റിച്ച് വൊക്കാബുലറി പല വേഡ്സ് ഓക്കെ വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വേഡ്സ് അവർ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതർ ദാൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേ ബി റിഗാർഡ് ആസ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഗെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ കോണ്ടാക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള വിഷ്വൽ ക്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് വിഷ്വൽ ക്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പ്രസൻ്റർ ഒരു പ്രസൻ്റർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള മോണിറ്ററിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചറായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ തെളിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെയും നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് ഒരു സ്കില്ലാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ദിസ് ടൈപ
in the content contributes to audience understanding topics in the movement in a switch began Wendy it's a little sign post him other world on a dialogue markers so well a technique so good obi okay now I'm going to run another organization on organization of presentation and then I will present their our to talk a crumb of my touch it up with a no and all on a bomb it in a do and then I do format on the left introduction body summary and visual aids about either on it in the flow about now to know I'm gonna come introduction introduction is an audience in a topic and down on the guy in pretty good on any a topic a third all I thought on carrying a our presenter some side came in all our ID introduction Lana could kind of any introduction in the way another one tenth length of the presentation on a I the path to the bar of my mantra introduction are fun part of law okay I will go down party love about the introduction in the introduction that topic in a culture like exact content of Ariana other world of the name a third all of wide coverage okay track I didn't like which some side in with a asking like which is some side you know in the right idea introduction and I would take him it on a introduction there and I'm that around the body that the body contains material supportive to a presentation okay our introduction would the engine I'm loading a body on a content down on the mobile arena the animal and down on party and with this it's a carry him and on a body in the area about a main points are you know are the important that about audience are them kill can with this again the guiding a lot in the main points the matter of Eric and I'm at the end stress in the next and a supplementary link in background information in the end of other or term wise I think then I think the proper perceptive and search a part of the board in the main points on a stress is a the legal emphasize is the body and other okay next on a summary summary I'm gonna young you do winding up of presentation and I'm gonna presentation number to your can do a summary load on a message a load on about either presentation a important aspect in the world introduction of summary in the near about introduction a topic in a culture is some side you can reach area idea would come some really our content a little number number topic number topic number summarize a good summary is a brief replication of the purpose of a presentation and a good restatement of main points about parana guiding on a windom audience in a or we began will be a camera or a technique on a summary other what are a brief I can I'm precise I can I'm the ball and it's a restatement of main points of a main points we in them on the water generally or we began it should include only critical points that the audience want to remember any next on a visual aids visual aids experience and research have shown that 87.9 percentage of what we learn is learned visually about a good action in but the at the shot I'm on a problem I'm gonna put it check hiding her is what we see I'm gonna conduct hiring now I'm gonna conduct hiring and I'm gonna better know what they can study him and a visual aids is more effective than any other communication about presentation not the ball or PowerPoint in this high to do the legal presentation software and as a high to do the graphically in a can the amateur or a monitor learning you screen let no more in the carrying a last angle now ask green ill it to work on them other than a audience in a convergence are the game about number of party in the guiding all the screen ill a legal your press PowerPoint presentation it to work on the wonder I didn't do meaning in a step in the law okay a poor double meaning a little number of party in the guiding on the general sort of minus lack in the guiding on the I'm going to do concept out of it in the law more part in the guiding with a net or a visual I'd number opinion in the corner in the wonder audience in there spread the entry get again I'm other wall and I would have perception number of party in the guiding a little more from quantum runs are the okay about it Rihanna 
ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ട സ്കിൽ മെയിൻലി ത്രീ സ്കിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിലേക്ക് സ്പീക്കർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെർട്ടൺ ടെക്നിക്സിലൂടെയാണ് ആ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ സെഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ടോപ്പിക് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വഴി അവരുമായിട്ടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി അവരെന്താണോ ഈ ഒരു ടോപ്പിനെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എന്താണോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു ഗുഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ മെയിൻ ഐഡിയാസ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇനേബിൾസ് ഹിം ടു റിമെമ്പർ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും വിട്ടുപോവാതെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനും സമ്മറിയും അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷനും എത്രത്തോളം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സമ്മറിയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഥകൾ പറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് വെളിവാക്കുകയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടെക്നിക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു കഥയിലൂടെ തുടങ്ങാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടൻറ്റ് സംറൈസ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിടുക അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക ബാക്കി ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിടുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദ സ്പീച്ച് ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ദ സ്പീച്ച് അലൗഡ് സെവറൽ ടൈംസ് അണ്ടിൽ സ്പീക്കർ ക്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് കംഫോർട്ടബ്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്ന അത്രയും വട്ടം എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്പീച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വളരെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് പ്രോപ്പർ മോഡുലേഷൻ വോളിയം ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ആൻഡ് ഗസ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പരസഹായമില്ലാതെ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്പീച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ
അതിലെന്തെങ്കിലും തമാശയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഥകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിയൻസിന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം ഒരേ കാര്യം പല രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വെറുതെ വായിച്ചു വിടാം ഒരു തമാശയിലൂടെ പറയാം അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ പോവുക ഇനി വേറെ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എക്സസൈസസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കമൻസുകൾ അതായത് ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷൻ വെക്കാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഓഡിയൻസ് വാണ്ട് ടു സേ അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം ആൻഡ് ഗെയിംസ് പല ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ഗെയിംസും നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ പല ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാതെ അപ്പോൾ ഡെലിവറി സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവും ആൻഡ് സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് യൂസ് ഓഫ് പോഡിയം ഈ പോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെക്ചർ സ്റ്റാൻഡാണ് നമ്മൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് പോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മൈക്കോ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോഡിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീച്ച് എന്തായി ഒരു ഫോമൽ ടോക്കായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഫോമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെ ഫ്രണ്ട്ലിയർ ടോക്ക് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രസൻറ്റർ ഒരു പ്രസൻറ്റർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു ഫോമൽ ടോക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പോഡിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്ലോസർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് എത്ര സമയം എടുക്കും നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ എത്രത്തോളം സമയം വേണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് വെക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഡിസ്കഷൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ ടൈം വെക്കുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് എക്സീഡ് ദ അലോട്ടഡ് സെഷൻ ടൈം അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോക്ക് ഒരിക്കലും നീണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കണം ആൻഡ് എയ്ത്ത് പോയിന്റ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ വേണ്ട അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കോണ്ടാക്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ പ്രോപ്പർ ഐ കോണ്ടാക്ട് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ണുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി സംസാരിക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് എമങ് ദം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രസൻറ്റർ എപ്പോഴും അവരുടെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ണുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓഡിയൻസ് സ്പീക്കറെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ലുക്ക് ടു എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഫോർ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മര്യാദകേടാണ് എന്താണ് എല്ലാവരെയും എത്ര ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടോ അവരെ ഇടപെടാതെ എന്താണ് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് പ്രോപ്പർ ഐ കോണ്ടാക്ട് വെക്കുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വോയിസ് ഒരു നല്ല വോയിസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെയും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അവരുടെ ശബ്ദം എത്രത്തോളം മനോഹരമാവുന്നു അത്രയും ഓഡിയൻസ് ആകർഷക ആകർഷകരാകും ആൻഡ് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വോളിയം ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്പിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് ടെൻത്ത് പോയിൻ്റ് സ്പീക്ക് കാമിലി പതുക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക ഓക്കെ പൊടുന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമെടുത്ത് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ സ്പീക്ക് ആമലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ സംസാരിക്കുക വിത്ത് എ മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പം സ്പീഡ് കൂടാനും പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിയൻസിന് കാണത്തക്ക വിധമായിരിക്കണം അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് ഓഡിയൻസിന് കാഴ
നോക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നോളേജ് ഉള്ള ഒരു പ്രസൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദ പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പോസ്റ്റർ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്